डॉक्टर स्मृति उप्पल एंड आई एम अ गायनोकोलॉजिस्ट प्रैक्टिसिंग इन दिल्ली वेलकम टू हेल्थ डायलॉग्स टुडे विल बी स्पीकिंग अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट येट ऑफन इग्नोर टॉपिक विच इज़ द टॉपिक ऑफ एक्टॉपिक प्रेगनेंसी सो वॉट एग्जैक्टली इज एक्टॉपिक प्रेगनेंसी एक्टॉपिक प्रेगनेंसी इज द इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइज ओबाम एट अ साइट अदर देन द नॉर्मल साइट दैट इज द एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ द यूट्रस मतलब क्या है कि बच्चेदानी में बच्चा आने की बजाय किसी एबनॉर्मल साइट पे इम्प्लांट हो जाता है और वहीं बढ़ने लगता है सो दिस इज़ डेफिनेटली नॉट अ नॉर्मल प्रेगनेंसी एंड इट डज नॉट डेवलप इनटू अ हेल्दी बेबी ये एक तरह की मेडिकल इमरजेंसी है जिसे डायग्नोस करना उसे समझना और उसे तुरंत ट्रीट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है सो लेट एस सी कि ये होता क्यों है ये एक्टॉपिक प्रेगनेंसी जो है ये होती क्यों है कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं कुछ मरीज ऐसे हैं जो जिनमें कुछ ऐसे कारण होते हैं जिनकी वजह से दे हैव अ चांस टू डेवलप एक्टॉपिक प्रेगनेंसी व्हाट आर द फैक्टर्स नंबर वन इज़ एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन ऑफ द फेलोपियन ट्यूब्स ऑफ द यूट्रस और द यूट्राइन इन्फेक्शन और अ पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज एनी हिस्ट्री ऑफ सर्जरी स्पेशली ऑन द ट्यूब्स और द यूट्रस और द पेल्विक एरिया जिसकी वजह से ट्यूब्स की मोटिलिटी ख़राब हो जाती है वो एडहेयर हो जाते हैं अपने आसपास के स्ट्रक्चर्स से और जो फर्टिलाइज्ड एग है उसकी मूवमेंट ट्यूब के अंदर से यूट्रस तक नहीं हो पाती है इसीलिए वो फर्टिलाइज्ड एग वहीं ट्यूब में इम्प्लांट होके वहीं एक प्रेगनेंसी की तरह बढ़ने लगता है अब इसे डायग्नोज करना ज़रूरी क्यों है ज़रूरी इसलिए है कि बच्चेदानी जो कुदरत ने बनाई है दैट has the distensible capacity jaise jaise pregnancy badhegi the uterus size will increase and it will give space for the pregnancy to grow and so a healthy baby can develop jabki tube jo hai wo ek narrow structure hai uski lining utni strong nahi hai jaisi bachchedani ki strong lining hai aur iski wajah se jab pregnancy ka size 6 se 7 hafte pahunchega to tube rupture ho jayegi which we call ruptured ectopic pregnancy which is a big big emergency life threatening to the mother and has to be immediately diagnosed immediately treated what is the treatment surgery us waqt jaan bachane ke liye mareez ko turant surgery ke liye lena padega aur bleeding andar se band karke uske baad hi mareez ki jaan ko bachaya ja sakta hai ab diagnose kaise karenge is situation ko whenever a pregnant patient comes to you You have to take a proper history from the patient. उसका last period का date पूछिए उसके बाद हमें ये जानना है कि उसने period miss किया या नहीं किया उसको कोई abnormal bleeding है या नहीं है If the patient is complaining of some kind of pain in the abdomen, you have to specifically ask what kind of pain it is. Mostly a pain in an abnormal pregnancy will be a continuous pain. it will either be in the entire abdomen or mostly it will be on one side right side agar right side ki tube affected hai left side if the left tube is affected then comes the uh, further history a uh, history of abnormal bleeding some patients might not have even missed the period but you know that they were planning a pregnancy and they complained of some irregular kind of spotting or trickling bleeding in and around their date of menstruation that should give you a suspicion and you should immediately advise the patient to get a proper ultrasound done so that you can either localize the pregnancy or find out where the abnormal pregnancy is localized abnormal pregnancy can most commonly it is in the tube 95% of the abnormal pregnancies will be lodged in the tube but yes a few percent of pregnancies also occur in the ovaries or in the abdomen as well although they are very rare and more easily diagnosed compared to the tubal pregnancies so we will focus mostly on tubal pregnancies since 95% of our ectopic pregnancies will be tubal in nature okay so we were talking about the history now comes the part of uh, patient giving history of syncope syncope kya hai mareez aapko history dega ki suddenly aankhon ke samne andhera aa gaya achanak se chakkar aa gaye giddiness ho rahi hai ghabrahat ho rahi hai धड़कन तेज महसूस हो रही है और सिंकिंग फीलिंग हो रही है इमिडिएटली पेशेंट को चेकअप के लिए लीजिए वी हैव टू रिकॉर्ड द बी पी वी हैव टू सी वॉट इज़ द हार्ट रेट टैकी कार्डिया विद अ फॉलोइंग बी पी इज सिग्निफिकेंट ऑफ सम काइंड ऑफ इंटरनल ब्लीडिंग विच माइट बी हैपनिंग ड्यू टू अ ट्यूबल अबॉर्शन और अ ट्यूबल रक्चर हैविंग टेकन द प्रॉपर हिस्ट्री वी हैव टू सेंड द पेशेंट फॉर एन अल्ट्रासाउंड टू लोकलाइज द प्रेगनेंसी 
यहाँ पे आई वुड लाइक टू स्ट्रेस ऑन अ फैक्ट दैट वेन एवर अ पेशेंट गोज टू अ गायनोकोलॉजिस्ट इमीडिएटली आफ्टर मिसिंग अ पीरियड एंड द गायनोकोलॉजिस्ट एडवाइजेज एन अल्ट्रासाउंड प्लीज डोंट बी रिलेक्टेंट टू गेट दैट अल्ट्रासाउंड डन बिकॉज दिस इज द टाइम वेन एक्चुअली इफ यू आर कैरिंग एन अब नॉर्मल प्रेगनेंसी वी विल बी एबल टू पिक इट अप एट दी अर्लीस्ट एंड यू विल बी सेव फ्रॉम अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन एंड अ मेजर सर्जिकल प्रोसीजर बिकॉज अगर एक टॉपिक प्रेगनेंसी टाइमली डायग्नोज हो जाए तो उसका मेडिकल मैनेजमेंट हो जाता है ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है ओके सो द पेशेंट हैज गॉट दी अल्ट्रासाउंड डन साइमल्टेनियसली वी विल सेंड अ सैंपल ऑफ बीटा एच सी जी बीटा एच सी जी इज अ हॉर्मोन विच इज रिलीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अ सिंगल वैल्यू ऑफ बीटा एच सी जी इज नॉट इम्पॉर्टेंट वी हैव टू टेक एटलीस्ट टू सीरियल वैल्यूज ऑफ बीटा एच सी जी एट द गैप ऑफ फोर्टी एट आवर्स और जो डिफरेंस ऑफ वैल्यूज है वो हमें इंडिकेट करेगा वेदर दिस प्रेगनेंसी इज नॉर्मल और इट इज गोइंग टूवर्ड्स एन एबनॉर्मल एक्टॉपिक प्रेगनेंसी सो नॉर्मल प्रेगनेंसी इन इन केस ऑफ अ नॉर्मल प्रेगनेंसी इन 48 एट आवर्स द बीटा एच सी वैल्यू विल ऑलमोस्ट डबल अप सो अगर पेशेंट की प्रेगनें बीटा एच सी वैल्यू फर्स्ट डे पे 1600 सो आई है तो करीब तीन हजार या उससे ज्यादा हो जाएगी इफ द प्रेगनेंसी इज इंट्रा यूट्राइन एंड इज डेवलपिंग नॉर्मली वेर एज अगर फिफ्टी परसेंट से लेस इंक्रीज है विद इन फोर्टी एट आवर्स ऑफ द बीटा एच सी जी लेवल दैट शुड गिव अज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सस्पिशन दैट समथिंग इज नॉट नॉर्मल इन दिस प्रेगनेंसी अगर टाइटर फॉल कर रहा है तब आप समझ जाइए कि जो भी प्रेगनेंसी थी वो अपने आप रिजोल्व हो रही है या अबॉट हो रही है उसके लिए हमें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं अनलेस द टाइटर्स आर रियली हाई बट अगर सिग्निफिकेंट राइज नहीं है दैट मीन्स देर इज नो डबलिंग ऑफ बीटा एच सी जी एंड इट इज द इंक्रीज इन बीटा एच सी जी इज लेस देन फिफ्टी परसेंट ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू देन वी नीड टू बी सस्पिशियस वी नीड टू फॉलो अप दिस पेशेंट वेरी क्लोजली विद प्रोबेबली रिपीट अल्ट्रासाउंड एंड ऑल्सो अनदर वन और टू रीडिंग्स ऑफ बीटा एच सी जी एट फोर्टी एट आवर्स ऑफ इंटरवल रिस्पेक्टिवली सो दिस ब्रिंग्स अस एट द डायग्नोसिस नाउ वॉट वेन वी डायग्नोज अ प्रेगनेंसी वेन वी फाइंड आउट दैट येस देर इज अ ट्यूबल प्रेगनेंसी द पेशेंट इज नॉट कैरिंग एन अबनॉर्मल प्रेगनेंसी देर इज नथिंग इन द यूट्राइन कैविटी बच्चेदानी खाली है लेकिन बच्चा जो पनप रहा है वो ट्यूब के अंदर पनप रहा है हो सकता है राइट ट्यूब हो हो सकता है लेफ्ट ट्यूब हो वंस यू डायग्नोज दिस कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो डिसाइड करेंगे कि हम कैसे उस प्रेगनेंसी को मैनेज करेंगे ये प्रेगनेंसी डेफिनेटली एक हेल्दी बेबी में डेवलप नहीं होने वाली है इसीलिए ये प्रेगनेंसी हमें रिजोल्व करानी है अबॉट करानी है अबॉट कराने का तरीका जो है वो नॉर्मल प्रेगनेंसी इंट्राइट्राइन प्रेगनेंसी को अबॉट करने का तरीका नहीं है इसलिए प्लीज ये मेरी रिक्वेस्ट है आप ऑल मेडिकोज से भी और पेशेंट से भी कि अगर आप ऐसी कोई कंडीशन डायग्नोस करते हैं तो प्लीज डू नॉट गो फॉर एनी ओवर द काउंटर ड्रग्स टू डिजोल्व दिस प्रेगनेंसी अगर ट्यूब में प्रेगनेंसी है तो हमें प्रेगनेंसी कितने साइज की है कितने वीक्स की है ये देखना है बीटा एच सी जी के लेवल्स कितने हैं ये देखना है सैक जो बना है उसमें बच्चा बन गया उसमें धड़कन आई या नहीं आई ये देखना है ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं विच विल डिसाइड वॉट इज गोइंग टू बी द वे ऑफ मैनेजिंग दिस प्रेगनेंसी अगर छोटा सा सैक है द प्रेगनेंसी इज अनडिस्टर्ब पेशेंट स्टेबल है कोई इंटरनल ब्लीडिंग नहीं है तो वी कैन गो फॉर मेडिकल मैनेजमेंट मेडिकल मैनेजमेंट मतलब दवाइयों से ही इस प्रेगनेंसी का इलाज हो जाएगा और एक ही दवाई है विच इज इंजेक्शन मेथोट्रेक्सेट विच हैज टू गिवन इन अ पर्टिकुलर वे आफ्टर सम इन्वेस्टिगेशन एंड इन अ सिंगल और टू डोजेस प्रॉबेबली विद अ कंटिन्यूस फॉलो अप ऑफ बीटा एच सी नाउ कम्स अ सिचुएशन वेर द पेशेंट कम्स टू यू ऑलरेडी सिक धड़कन बड़ी हुई है पल्स रेट बहुत हाई है बी पी फॉल कर रहा है पेशेंट शॉक में है दैट मीन्स अंदर ट्यूब में प्रेगनेंसी रप्चर हो गई है अंदर ब्लीडिंग हो रही है ऐसे पेशेंट के लिए हम कोई वेट एंड वॉच नहीं कर सकते वी कैन नॉट वेट वी कैन नॉट वेट फॉर अनदर रिपोर्ट ऑफ बीटा एच सी जी वी कैन नॉट वेट फॉर ब्लड कमिंग वी जस्ट हैव टू स्टेबलाइज द पेशेंट इमीडिएटली एंड टेक अप द पेशेंट फॉर सर्जरी सो दैट इमीडिएटली वी कैन स्टॉप द ब्लीडिंग फ्रॉम वेर एवर इट इज ब्लीडिंग मोस्टली इट विल बी वन ऑफ द ट्यूब विच हैज गॉट रप्चर वी नीड टू जस्ट गो एंड क्लैम्प द ट्यूब सो दैट वी कैन स्टॉप द ब्लीडिंग एंड हैंस प्रिवेंट मोर ब्लड लॉस एंड गेट द पेशेंट स्टेबलाइज इट इज एज सिंपल एज दैट लैप्रोस्कोपिक सर्जरी भी हो सकती है That is again reserved for patients who have bleeding, 
who might have ruptured or unruptured pregnancy but are hemodynamically stable jinme hame bahut jaldi turant kuch nahi karna hai because laparoscopic surgery definitely takes more time than open surgeries in these kinds of patients who are already sinking because of a lot of bleeding whenever you diagnose an ectopic pregnancy please keep in mind that you have to arrange for blood even if you are uh, under go under if even if the patient is undergoing a medical management with methotrexate you have to closely follow up this patient because sometimes in spite of methotrexate the pregnancy might keep on growing and the patient might end up in a tubal abortion if not a tubal rupture tubal abortion is equally uh damaging to the patient because again there will be bleeding inside the abdominal cavity which will cause irritation peritonitis and distress to the patient which has to be immediately relieved so to sum up i would just like to say that ectopic pregnancy is a very important condition a medical medical emergency life threatening to the patient we cannot ignore any signs and symptoms of ectopic pregnancy and we have to counsel the patient regarding the entire process what happens in ectopic pregnancy and what we are going to do once she is diagnosed with an ectopic pregnancy it is her the patient's right to know the entire situation the entire mode of management the risks and benefits and the future side effects or consequences if she undergoes a surgery or medical management by ectopic pregnancy Never miss a medical update from Medical Dialogues. Like, subscribe and press the bell icon.